说好了八点吗？这都十一点多了。你别多想啊！我刚刚就是去做了个头发，化了个妆。每次都是我等你，今天最后一次了。还有三个小时，不过分吧？结婚才三年多，有什么矛盾不能解决的？要不用费口舌了，我们离。你们有孩子吗？没有。财产是怎么分割的？我不会开车，车归他；房子是他们单位集资房，也归他。存款，存款有多少？三十多万吧。那你留点生活费，剩下归我吧。你同意这个分割方案吗？财产和房子一人一半吧。拿这份财产分割协议，到那边把刚才你们说的再重新贴一遍。你真愿意把房子分我一半？杯子咱俩都喜欢，那就一人两个吧。这冰箱归你，这饮水机是你们单位发的，归你。洗衣机你要吗？那归我啦。吹风机归我啦。这扫地机器人你要吗？给你了。音箱归你，电视机归你。你要看新闻 ，iPad 我拿了，因为我要追剧。还有这些招财猫，你要猫还是要里边的钱？都归你吧，小琴，你能坐下来吗？咱俩说说房子的事儿。那房本上本来也没我的名字，你要是后悔了，我也不勉强
。买房子的时候，首付是我交的，但是后来每个月的月供你也出了，这房子理应有你的一半，就是购房合同上写了，房本要明年年底才能下来，你看怎么办？算了吧，本来也是你婚前买的，我大不了。回我爸妈家呗。咱俩就这么把婚离了，你妈能容你回去吗？这样吧，等房本下来，把房子卖了，然后咱俩再分钱。想过，你会把房子分我一半？我说了，这房子理应有你的一半，也就当是孩子这事儿，给你的精神补偿吧。做了这么大一手术，你身体再落下毛病以后，你怎么这么不会聊天呢？明天我不回来住了，我会用最快的速度找到房子搬出去的。你有空就把我的东西领出来，我回头自己过来打包昨天这日子没轮上我们，今天为我们的小寿星安排一个闺蜜温泉庆祝下。哎呦，今天打扮的还挺精致的、啊。你们俩怎么出门一晚上都要带个箱子啊？生日过完，有点精致啊。走吧。小琴琴，你没事吧？没事啊。时间过得真快，一转眼都七月了，半年都过去了。小琴，巨蟹，你狮子，我天秤，下半年就要接棒迎接三十岁了。是啊，你看看他，哪像三十的人？就是啊。哎。小琴，你是怎么长的呀？怎么长得那么显小？那我告诉你，他有秘籍，真的。他从小的时候就爱吃方便面，一直吃到现在，所以防腐啊。我会在这里，直到某个霹雳叹息，陪着。就是越过越糟心，这种日子我一天都不想凑合了，我们离婚吧。
哟，妈，陈宇吃了吗？没呢。猜我给你们带什么好吃的了？什么呀？你们最爱吃的燕多鲜。哦。<笑>哎，小琴呢？呃，她跟朋友去泡温泉了。那你赶紧吃吧，待会儿凉了啊。哎。你去拿碗。哎。再拿一个大的汤勺。好。哎呀，这俗话说，孩子的生日是母亲的受难日，他不回家，你说我今天给他把汤送过来，也见不着他人。哎，你坐下，坐下，坐下，我来，我来。哎，不过我怎么从昨天开始给他打电话，就联系不上他呢？哦，他手机摔坏了。是吗？啊，这年头啊，你什么东西没有可以，没有手机就太不方便了。我明天就给他买个新的去。陈宇，你真好。你知道吗？我逢人我就说，哎，我们小青啊，替我找了一个好女婿。来喝喝喝。哎，味道怎么样？嗯，好喝。不过，陈宇，这个有件事儿呢，一直憋在妈妈心里好久了。我想今天正好小青不在。得认真跟你说一下。啊，您说。你看我们小琴，也三十了。你是不是该送她一个像样的礼物呢？啊。这个房子的产权证明年应该下来了吧？我跟他爸一致认为，应该在上面写上我们小琴的名字，才最好。你觉得呢？是的。天上啊！啊，天上！哎呦，陈宇，真好！来来来，喝喝喝！生日快乐，亲爱的！生日快乐，小琴！谢谢。本来还觉得三十岁特别遥远呢，嗯，没想着过着过着就真的三十了。小琴，嗯，你昨天许了什么愿呀？我就是好奇啊，你说女人一过了三十，她想要的东西会不会发生变化呀？其实也没有，好多事儿早晚都会发生的，跟过没过三十没关系。也没许什么愿望，没许愿啊？啊，顾佳，嗯，下一个就你过生日了，你是怎么想的？嗯，我就希望拥有更多的安全感吧。你还缺安全感呀？你都快住进保险库了。你看，你有一个这么好的老公，还有个可爱的要命的儿子，就算是全职太太呢，你们两个的事业也是共同打拼的呀。哦，还住在最好的小区，你这么说是不是太气人了？你不知道我们家的房子还欠着好大一笔贷款呢，而且现在抵押给银行，借款给公司。你们是不知道我们公司的特殊性，可能你们没有感觉，就像是每天坐在火药桶上。不说我了，说你吧，曼妮，你也快到三十岁了，许什么愿？我肯定就是想留在上海，用我自己喜欢的方式。嗯，你们说，如果我不留在上海的话，我有没有机会去香港啊？完了你，你要跟人跑啦？去香港就是晋升呀，那不只是地理位置上拉近了，我觉得我跟梁振贤的差距。也没有那么大了，你搞没搞清楚？还是没到底有没有陪你？他说他是单身，我就愿意相信。还是那句话，在感情当中要保护好自己，千万不要让自己受伤。我支持你，曼妮。有些时候，留在原地肉眼可见的不能变好，离开了至少有一半的机会，可能会更坏。哎，可能会更好。哎呦，朱小琴，你这过了三十岁，这说话都变得有哲理了。你这一过了三十岁，怎么就变得深沉了啦？<笑>我离婚了。今天早上去办的，离婚证还热乎着呢。
是不是激素作祟啊？冲动了？事办的是冲动，但日子也是真的过够了。你们两个也真是闷声办大事。可能从孩子没了，我就动过这念头吧。难得，陈宇也痛快，估计他也早有这个心思了吧。大家都过够了，所以就都痛快啊。说起来也挺奇怪的，之前一直过不去孩子的坎儿。敲离婚章的那一刻，我一下就释然了。还好我们没有孩子，都不用隐忍着在婚姻里面彼此到老啊。妈，愁眉苦脸的，我现在身心都自由了，这是我三十岁最大的礼物了，为我高兴吧。哎呀，干嘛呢？来，小青，我为你高兴。小青，为你高兴。折，你要是喜欢，我回头把链接发给你。好好好。对了，我在那个温泉酒店给大家带的手工皂。哇哇，还有礼物呀！哎，这么好的，快来快来。来了。哎呀，谢谢小，谢谢小青，不谢。不香啊，快去，给你。谢了。你今儿怎么了？啊？什么怎么了？你平时上班。不会涂这么艳的口红，也不会画这么长的眼线。以前没发现你这么娘啊！化妆你也研究？不好看，你不适合化浓妆。我画我都关你什么事儿啊？对一个女人的外貌和装扮评头论足，是最没品的男人。你把我当男人，我就再也不说了。有烟吗？算了，笨了也白笨，又不抽烟。火呢？递烟不递火，缺德。哎
，干嘛不学好买烟抽啊？不理我拉倒，自个儿找饭辙去。哎，今天我请你吃个饭。来这么好的地方吃饭，还捡这一桌子好菜。先说清楚，这顿饭几个意思？我怎么感觉是吃饱了好上路啊？我进去的时候，你干嘛了？你不会想着什么法子收拾我吧？我不会杀、啊，你吃你的吧。我就是闲的。我嫂子呢？她怎么没来接我？真当自己有功了是吧？要不我弄个拜太大轿？我这不是为了特地感谢她吗？我罚款都是我嫂子亲自给我交上去的。赶上人家生日，还去拘留所皱眉头，我心里也挺不落人的。他生日那天，去给你交的罚款，他没跟你说。我嫂子是个脾气好的，谁家摊上我这么个弟弟，估计媳妇儿都不乐意。冲我这嫂子，我自罚三杯。妈。我要跟你说件事儿，我离婚了，我离婚了，我离婚了，我离婚了。对，气势要到位我们同学来，我们就打麻将了，还不赶紧打招呼啊！哎呀好，哎呀好，哎呀好！哎呦，你看你回来你不说，我也没给你准备饭。反正妈妈今天赢了，要不你等会儿跟我们一起吃饭好不啦？你快去吧。没事，我吃过了，你们吃你们吃，慢慢玩啊。哎，小琴，你刚才说要跟我说什么事情啊？哎，我要说什么事来着？对呀，哎，小琴，来来来，过来坐，过来坐。哎呀，好久不见你了！今天的时候还高中的时候跟我们一起去唱 KTV 呢。啊，一转眼都这么大，都嫁人了。你好，悠悠，哎，我最听不得的就是什么嫁人呐、啊，嫁人的。我女儿啊，要比小琴大两岁多嘞。哎呦，到现在啊还没有男朋友，愁死我了。我们小琴啊可争气了，不用我操心。我那个女婿特别优秀，在电视台工作，一表人才，是吧？你都是老同学啊，记得给我女儿多介绍介绍。你们慢慢打，我去换个鞋啊。哎哎，等一下，等一下，你先坐下来。是这样，你们刚才不是说有很多社会问题吗？嗯。哎，我女婿啊，正好在电视台新闻部工作，要不然你们你们说出来，你去拿个小本子，我记下来。我们陈宇，他正出差呢。小琴这几天在我这儿住。哎，等陈宇回来，我就让小琴告诉他，让我李旭帮你们呼吁呼吁。好呀，老师还是稳步哎，哎呦，不得了不得了，太好了太好了。哎呀，哎，我跟你说啊，小区的停车问题首先要解决的。哎，还有那个小摊小贩啊，整天到弄堂里来，哎呦，烦也烦死了。对呀，那个早晨啊，就叫啊叫叫的人都没还有那个睡觉哦，小贩就不要进来了，好不好？还是要去里面的。我的膝盖也坏了。那个口袋没人管，然后我就在那边叫你呀，太吵了。我回来了，回来了。看电视呢吧？妈，你干嘛呢？我帮你把衣服挂起来吧。陈宇这回出差怎么这么长时间？都三天了还没回来。啊
。哎，他这回是什么采访任务？没跟你说吗？这么久啊？你没跟我说呀？这都有什么呀？不，不对。啊？怎么了？你们俩是不是吵架了？没有啊。你看着我。你说实话。是实话，没吵架呀。你不说实话是吧？那简单。你拿电话给他打，让陈玉告诉我到底怎么回事。你打呀！哎，陈宇正好来微信，他落地了，一会儿就到家了，那我就回去了啊。啊不是，你爸爸饭给你做好了，吃完饭才回去，不行吗？我跟陈宇两个人吃。哎呀，你做那么多东西，你先说走就走了呢？走了。哎、等吃完饭吧，孩子。久在婚姻里的女人，多久没有一个人好好的吃顿饭了？不是工作间隙的食不知味儿，不是落单之后的草草果腹，而是用精美的食材，喂起滋滋作响的烤肉声，瞬间紧缩的扇贝肉，乳清变红的黑虎虾。重要的是，师傅还是个小帅哥。你不好意思了啊，点菜了吗？环境挺不错，啊，不错啊。老女人啊，有什么好看的？姐姐好，你呀、啊，你怎么也在这儿？我也在这儿吃饭、啊。刚才啊，我看了一场免费的吃播，特别好看，好像要刷礼物的那种。啊，对了，叶明、啊，给你介绍一下，这个呢是我同单位的姐姐。哦，怪不得刚才吃饭的时候一直看着你啊。姐姐好，你好。那没什么事儿，我们先走了。嗯，好，明天见。你要怼我干嘛？净瞎说！哎，钟小阳，啊，老地方见，去吧。怎么了？我想问你，知不知道哪有正经点的 KTV 啊？我上学时候总去的那些好像都倒闭了。正经？你想怎么个正经法啊？就是刷夜安全点呗。现在谁还去歌厅刷夜啊？我们都去 pub、club， 要不然就是网咖。我可以给你推荐几个。那这些就算了，谢了啊。哎，你干嘛不回家啊？不用你管。你要是想找件事情打发时间的话，你可以去汽车电影院买一张票，能看四场电影，直接就看到天亮，而且还可以坐在自己车里边，想睡就睡了。这个好，谢谢。<笑>你不带我去啊？真的去看了一晚上电影啊？你怎么
么知道？你今天早上穿的衣服还是昨晚那身啊？臭你记性！不是我记性好，是我鼻子灵。你这一头烤肉味的。来，香水借你喷喷。谁要用你的？对。这回咱俩可真成姐弟了，连身上味儿都一样了。不信你闻闻。我跟你说，少跟我开玩笑，最讨厌你这样的小屁男生。过来喝饮料了。什么事儿、啊？雨欣已经放那儿了。谢谢。庄小琴，你本事长得挺快啊。学会开房了是吧？咱俩离婚了，我开房怎么了？我开宇宙飞船也跟你没关系、啊。你用我的信用卡开的房，我还不能问问吗？啊，我忘了。我这个月我刷了多少钱？我回来自己花。你又有钱了。没错。早知道离婚能成富婆，我早就……你早就怎么着？我早就多结几次婚。喂，桌上都是你的快递。只有一箱面膜和一个手机壳是我的，剩下都是之前给家里买的洗碗布和垃圾袋。怎么买了这么多面膜啊？以前我过得灰头土脸也就算了，现在我恢复单身了呀。我第一件事就是得好好保养，把面膜贴起来，让人家看看单身的女人更水灵。真是分别容易分家难。我会把快递的地址默认成我的公司的。你还没找着地方住呢。你不会是一直没告诉你爸妈咱俩离婚的事儿，四处漂泊，所以才找酒店住吧？怪不得你以前对我不闻不问的呢，天天看我消费记录，对我的行踪全都掌握了是吧？咱俩账号都是共用的，有什么可问的？那咱俩没话说，还是我的错喽？我可没这么说啊，你别曲解我的意思。没意思，你放心。我下班就跟我爸妈摊牌，告诉他们咱俩完成有机分裂，都回归单独个体了喂，妈，怎么了？你别哭，你慢慢说。啊？那我现在马上过去。怎么了？我爸进医院了。我送你。不用不用。现在是下班高峰期，打车肯定堵死你。那我不打车，我怎么办啊？上车。啊？还愣着干什么呀？
抓紧我，前面转弯了。谢谢谢谢。病人之前有心脏病的病史吧？现在有复发的迹象。啊，那现在是什么情况？还算好，我们抢救的比较及时，现在已经没什么太大问题了，但是还需要留院观察几天。那他回家以后我们要注意些什么呢？先让他吃药保守治疗吧。心脏支架之前一直没有做过吗？支，没有医生跟我们说过要按支架呀。先观察几天看看吧。到时候我们会根据他的具体情况给他定一个治疗方案。还有，这两天一定要保证病人有一个稳定情绪，好吗？好，大夫，谢谢您了，不客气，谢谢您了，不客气。妈，陈宇，哎呦，陈宇，你可算是来了。妈，你怎么还给他打电话？你爸都进抢救室了，我不找陈宇找谁呀？不过没事儿，不用担心。医生说啊，你爸已经脱离危险了，多亏我们送来的及时，是吧？啊。没事就行，您别担心了。事儿是没什么大事儿了。哎，他啊，阿姨你好，我是小琴的同事，刚刚情况紧急，我就先送他过来了。哎呦，小伙子，那那得好好谢谢您。阿姨您客气了，既然叔叔已经脱离危险了，我就先走了。哦，那个谢谢你。客气什么？明天公司见。好。嗯。哎，小伙子，你路上开车得慢一点啊！阿姨客气了。哎，赶紧去看看。我开车送你回去吧，回去也帮你收拾收拾你爸住院用的东西。不用了。你还是让我送你吧，这样我还能送你回来，省得你妈又瞎住。行吧，这边。你先坐啊。我一般呢都会从这个上面选，房源呢齐全一些，你找房的效率呢就会更高一些了。嗯，我告诉你啊，女人独居最要考虑的因素，你知道是什么吗？什么呀？生活半径呀。啊，你知道什么叫生活半径吗？就是呢，以你这个工作的地方呢为中心，嗯，你要根据你的安全。交通、生活便捷度这三个要素呢，你要去进行筛选一下。那，哎，还有最重要的呢，就是你可以承受的房租价格了。嗯，离婚分的存款，应该构筑一个好一点的房子。那你就可以挑一个通勤不超过半个小时的呀。那万一你看你加班累了，也可以打得起车的小区，那多好呀。好呀。你这个房子就是这样找的吗？啊，我觉得你这布置的很温馨啊。哎呀，这关起门来的这个舒适度呢，是你可以努力的事儿
，但是走出门去呢，每天迎着太阳走到城市中最繁华的市中心，接待有钱的客人，然后再伴着月光回来，在门口的便利店选一个便当，每天还要给自己打气，加油！但是你比我强呀，我一点生存技能都没有，现在连个落脚的地儿也没有。一切都得重新开始，最起码你有可以重新开始的勇气。真的、啊，嗯，真的。那你再说一遍吧。钟小琴同学，嗯，最起码你现在有可以重新开始的勇气，嗯，强过大多数人。<笑>我这两天又在五八上看了两套，都是一万块钱一个月，装修的不要太好，比我之前看的都好。你去实地看过房了吗？我拍了照片呀，就跟那个介绍里的一样。看，这个照片是你几点钟拍的？嗯，午饭前。那肯定没阳光的呀！哎，你看看这两套房，要不就朝东，要不就朝北。你平时上班的时候也就算了，休息的时候等你醒了，阳光就没了。而且上海那么潮湿，肯定住的不舒服的。我还是觉得你之前看的那套好。你觉得呢？我觉得曼妮说的是对的，还是那套好。而且那套是精装修啊，你可以拎包入住。嗯。其实我也觉得之前那一套好一些，但是现在有一个问题，房东的女儿要去意大利才会把房子出租出来，所以价格才没有打算。那不是挺好的吗？这样房源稳定啊。可是他至少要一个月以后才走，就算我现在交了钱，也得一个月后才能办入住。放弃了你觉得可惜是吧？对呀、啊，难得房子又合适，价钱也划算，可是这中间空着一个月，我总不能住酒店吧？那还不容易啊！你这一个月先当我们家凑合，你让子妍跟我们睡，你睡她那屋不就得了吗？你们家一家老小的，太给你添麻烦了。你要不行，我家远，我家也是能挤挤的。昨天就已经让你睡沙发了，再说了，你谈着恋爱，梁先生要去，我可不是不识趣。<笑>算了，我再看看吧。哎，要不你搬过去呢？啊？陈宇都能分你房子一半，那他还能把你轰出去啊？哎，我还真的没想过这招啊。这招好啊。哎，你看你协议都签了，是不是？这房子有你的一半，卖之前你不搬，也没人能说什么的。就是，我又没什么好怕。你笑什么？顾佳，你笑什么？我以为你是怕死灰复燃呢。绝不可能！哎呀，我们家小琴可不缺追求者，嫩草不吃，还吃回头草呀？什么嫩草啊？姐姐们好，小琴姐，你这中午又开小灶啊？哎，别坐下。我还以为你能感谢一下我那天送你去医院呢。没看到这是私人局吗？懂不懂事儿？得嘞。那我等你改天单独表示。嘿，我先走了，姐姐们拜拜。拜拜。老实交代，这嫩桃怎么回事啊？交代什么呀？就是一个凡人的同事。啊，也不能这么说，他确实帮了我，就是一个不识趣的小屁孩。只缘身在此山中。哦，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯
？什么事儿啊？比你爸健康还重要吗？啊，妈，您跟我爸有什么事儿就给我们打电话，我们会回家看您的。哎、啊，把东西快从车上。啊，爸，咱先上车说。啊啊啊、走。情况就是这么个情况，反正我还得再住一个月，你看着办。我知道了。你睡卧室，我睡浴室。那你再看看这个，鉴于之前咱俩签订的房子分割协议，我认为我有对屋子的使用权利，所以我写了一个同居合约。你看看，有没有什么要修改或者补充的？同居合约。甲方钟小琴，乙方陈宇，经双方友好协商，本着珍惜缘分、互利互惠双赢的原则，以及在互不伤害、互不损失的原则下，双方自愿签订如下协议：一、两人互不干涉对方生活自由，尽量做到不对话、不对事，有事微信沟通；二、同居期间不许把朋友带来家里聚餐；三。自己的衣服自己洗。四，轮流打扫卫生。一三五，钟小琴；二四六，陈宇，周日休息。五，陈宇早上洗澡，钟小琴晚上洗澡。六，钟小琴不在家的时候，陈宇可以到主卧衣柜拿衣服，其余时间不许进入。七，双方应注意个人卫生，不准将脏衣服到处乱丢，不准使用卫生间后不冲水等。本协议即日生效，至钟小琴搬走之日起自动失效。乙方，你有意见吗？啊，乙方没意见。那你一会儿就把字签了吧。哎。哎，我之前让你把我的东西打打包，你没动啊。啊，乙方，我没动。哼，光顾着跟你这些鱼玩了吧？可算没人碍你事儿。什么事儿啊？赶紧说。嗯，就上次您提生殖内训的事儿，后悔啦？啊，晚了。你不喜欢的东西，别人都抢破头，哪还有名额等你啊？我是真的想认真工作了。你之前都在混日子的？啊，不是。我说什么来着？让你拒绝了，别后悔。你倒比我想象的还不争气，还敢来问我啊？那就当我没问过吧。站住！我倒是要问问你，为什么还能舍着脸回来找我？这可不是你的行事风格。我离婚了，啊！就上次您跟我说升职那事儿的时候，我刚查出来怀孕。我要是接受了您的好意，你不是黑心了吗？可是后来孩子没保住，就为这个离的婚啊？不是，不全是。反正您放心。我以后会把所有精力都放在工作上，你有什么活都丢给我，我要重启我的人生了。好，我知道了，下次再有机会，我想着你。谢谢徐总，那我先回去工作了。嗯。我是给徐总送文件的。你在门口站多久了？你是不是偷听来着
，我没偷听啊。领导办公室有人，我就在门口站了会儿，顺便听到了。管好你的嘴，要是其他人知道我的事儿，休掉你的牙。早，早饭没吃呢吧？来，奶黄包，我多买了一份。谢谢李姐。哦，对了，小琴姐，这个是棒棒糖，水果味的，可甜可好吃了，你记得吃啊。谢谢。嗯、小琴，小琴，帮你冲了杯咖啡，两包奶，三包糖啊！你要甜死我呀！姐懂的。嗯、小琴，吃点坚果，对身体好，对心情也好。啊？小琴。啊？我家香蒂尔的宝贝，相声全集，好一份啊！为什么呀？想当年，你哥我失恋的时候，就靠这招撑过来的。你到时候记得考啊！哎哎哎！一天时间，全办公室的人都知道我离婚了。你嘴的速度比直肠还快。这离婚是能激发一个人的潜能，嘴都变毒了。承认了是吧？在所有人都把我当下菜的八卦讨论，看我像看流浪猫一样。你为什么这么怕人知道离婚啊？这都什么年代了，离婚连个新闻都不算，还能算丑闻吗？算不算也不用你替我宣扬啊！不想当焦点。一般呢，这么怕人知道自己离婚，要么就是自己犯错了，心虚。你放屁！那就是没想真理。还想着有转圜的余地，你是哪种啊？我哪种都不是。算了，我跟你说也说不通，你一个小屁孩，你懂什么呀？你现在业务也已经熟练了，从今天开始，咱俩的师徒关系正式解散，不要再跟我说话。哎，姐姐，我就是想跟你通报一下，徐总跟我说，今年的销售黄金月，让咱们俩大伙负责。但是他说，是你主动申请的工作。有这回事吗？他让我多协助协助你，但是我不能跟你说话，咱们怎么沟通啊？传纸条，只说工作以内的话。没问题，姐姐，你干嘛去啊？翘班啊？工作完成了吗？我正要去工作呢。你骗谁啊？什么工作要到外面去完成？怎么，不信我呀？那你跟我一块儿去监工我吧。算我多走。哎，干嘛呀？你拉我干嘛？上车吧。不用，我打车。何必呢？你又不是没坐过。上次是紧急情况，我们这肉包铁，不要命才坐第二次。时间，你带我来什么地方啊？进去你就知道了。怎么，还怕我把你拐卖了？咱们先逛逛，我给他们负责人打个电话。钟小阳，死心不改啊，还是改不了迟到的臭毛病。没辙，上海这么堵，我领导呢，他非要打车来。是不是领导？领导好，我是去时光的橙子。哦，你好，我是钟小琴。胖子，这边两杯咖啡啊。两杯。哎呀，哎，你们在这坐会儿啊，我喊人开会去。好。哎，快点啊，别让我领导等时间长了。放心吧，准备一下开会啊。哎，好，谢谢，谢谢，辛苦。这居然是家公司，啊，跟我们那儿完全不一样。这装的跟游乐场似的。当然了。人家这是新媒体公司
，我知道这家新媒体公司啊，这两年特别火，之前给他们发邮件求合作来着，人家根本都没回，所以王经理他们才停止接触的。哎，你认识他们的人，你怎么不早说呀？我这两天刚认识啊。啊？现在大家对这个微博推广还有什么意见吗？没意见，我反对，我我觉得反对无效。那就这样，散会。好嘞。成，那我们就按照今天礼吧，尽快给你们出一个定制方案，都是大 V 和大公众号的落地推文。行，那就交给你了。没问题，你们在这坐会儿啊，我去给你们出合同。好、嗯，那边有吃的喝的，你们自便了。好。没想到今天这么顺利。你知道今天为什么这么顺利吗？为什么呀？又来。我已经提前来了三次了。我早就发现咱们公司市场部那些大哥大姐们的毛病了，能发邮件，不打电话；要能打电话，绝对不出门。其实有很多事情呢，就是靠出门聊出来、碰撞出来的。只要你肯走出去，就会发现有无限的机会和惊喜正在等待着你。我去拿饮料，你想喝什么？乌龙茶，对。哎呀，碰上你了！对不起，对不起，没事吧？怎么了？我隐形眼镜掉了。啊？你快看看我身上有没有？难找了，你你多少度啊？我五百度，我没了隐形眼镜，我就跟瞎了似的。这没有啊？是这个吗？是啊。我现在绝对不能骑车。你不是还有一只眼睛能看清吗？我把那只眼镜摘了。啊！我一只眼睛能看清楚，一只眼睛看不清，我没一会儿我就晕了。那怎么办啊？那这样吧，呃，我给你叫辆出租车，我把你送上车，车费我也给你付了。这停车费巨贵，我可停不起一宿。停车费我也给你付了。这里离公司这么远。我明天怎么上班啊？你到底想怎么着啊？你送我回家？凭什么呀？你把我的眼镜踩碎了，你就得做我的眼睛，对我负责。我现在特别没有安全感，你是我唯一能信任的人了。姐姐，你怎么不学开车啊？你看路。好好好。上学的时候懒得学。工作了之后没时间学，再说了，学了也没什么用，我左边一点，哎、左边一点。那你自己不能掌握方向盘，怎么去想去的地方啊？不要装大人教育我，你不够岁数。哎呦，对了，咱俩事还没完呢。姐，你离婚的事真不是我说出去的，你信我吧。我不信，从你上班的第一天起，你就开始拿我找乐，你以为我看不出来你的伎俩？乍到，年纪又小，觉得全办公室我最好欺负，天天假装帮我，在我面前刷存在感，我不刷破就完了。我左一点，左一点，左一点。你就是这么看我的？我告诉你，你这伎俩崩盘了。从今天开始，我像刚刚那些公司的小朋友一样，活捉自我，活捉你了。哎，快腿，快腿，哎，别想把我当下酒菜。哎，老王啊。我听说小琴也离婚了，啊？小琴姐离婚了，真的假的？千真万确啊！这徐总前两天亲口跟我说的。徐总说的？啊，那这应该错吧？阿、啊、早，等我呢。我知道不是你。你说什么？我离婚的事儿是徐总说的，不是你。P 
谁在意？我那天态度不好。我是让你别在意离婚的事儿，也甭管别人说什么。只要今天活得比昨天开心，那你做的一切就是值得。记住，最重要的是活在当下。那天是我瞎了，没看清楚。是个这么漂亮的小姐姐啊！